हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल आज के हमारा पश्चिम बंग मध्य शिक्षा पर्षद क्लस टेनर इंग्लिस सबजेक्ट विषय दुहजार चौबीस रायन मार्टिनर कोश्चन बैंक हमारे मडल कोश्चन सेट वन सल्व करब तुम्हारा जो नतून हो चानल के सबसक्राइब कर पशे थका बेल आईकन टी प्रेस कर रखे आज के रायन मार्टिन कोश्चन बैंक सल्व फार्स्ट सबमिटिव एवल्यूशन दुहजार तेईस क्लस टेनर टीचार ट्रेनिंग मडल कोश्चन पेपर थे एक नम्बर मडल सेट एक नम्बर कोश्चन सल्व करब रिडिंग कम्प्रिहेंशन सिन ठीक है अपना जान य गल्पटी एट हलो फादार सेल्फ थे नवा ठीक है तुम्हारा एक मनोज दिए देखो यू आर यू आर हाफ एन आवार लेट सेमएल सेट सेमएल बोलो तुम्हें आध घंटा लेट कर आसले आई हाव ए हेडेक सार स्वामी सेट स्वामी बलो जो हमार माथा धरते सर दें ह्व डिट यू कम एट अल ताल तुम्हें क्या आसले दिस वज एन आनएक्सपेक्टेड कोश्चन फ्रम सेमुएल मान सेमुएल मुखे ये अप्रत्याशित कोश्चन शुने स्वामी नतन की बलो हतबाक अबाक स्वामी सेट स्वामी तन बल माई फादार सेट आई शुड नट मिस स्कूल सर स्वामी बलो जो हमार बाबा चायना जो स्कूल मिस करी बाड़ी बसे थी सेमुएल लुक इम्प्रेस सेमुएल तरह तकाल खूब इम्प्रेस हलो योर फादार इज क्यूट रईट तुम्हार बाबा एकम्र ठीक उइ वेंट मोर पैरेंट्स लाइक हिम हमारा समस्त पिता मत खूब पसंद करी ओह यू पुअर मैन स्वामी एक कथा शुने एक दुख हल कष्ट हल स्वामी थट स्वामी भावल यू डोट नो दैट माई फादार हज़ डान टू यू तुम्हें जो ना जो बाबा तुम्हार सम्बन्धे कत की ना लिखसे वो जो सीटर मध्य अनेक किस लिखसे से मन मन भावल और बोल और तुम्हें जो ना जो बाबा तुम्हार सम्बन्धे तुम कत किसते लिखसे अल रईट सेमेल बोलो अल रईट ठीक है गो टू योर सीट ताल तुम्हार सीटे गए बस स्वामी सेट डाउन स्वामी बस लो फिलिंग सैट ए दुखित भावे बस लो कि हि हार नेभार मेड एनी ओन एज गुड एज सेमुएल मान से भावल जो एत सुंदर एत एक भलो मानूष सेमुएल सर मतन अन्न को स्कूले सार थे क्योंकि सेमुएल सर मत एत भलो मानूष नहीं दीचार वज इन्सपेक्टिंग द होम लेसन एदि के शिक्षक महाशय की देखिल बाड़ी काश देखते टू स्वामी थिंकिंग स्वामी भावल दिस वज द टाइम हुएन सेमुएल गड मोस्ट एंग्री स्वामी स्वामी भावल जो हाँ बाड़ी काश ना पेले तो सेमुएल सर खूब ही राग हन बाट टूडे सेमुएल एफियारेट भेरि जेंडल क्यों आज के सेमुएल सर खूब नम्र भद्र ए भद्र स्वामी नतन हेयर सेमुएल सर आसल आसार पर पास स्वामी नतन हेयर इज यर होमवर्क तुम्हार बाड़ काश कथाय आई हाव नट डान माई होमवर्क सर हमें बाड़ी काश करते स्वामी शेठ स्वामी बोल देखो ये छोट एक गल्प तुले दिए से फादार सेल्फ थे हमारा गल्पा तुली गल्पा थी ये कोश्चन उत्तरगूल कोश्चन आन्सारगे ये करब देखो फार्ष्ट कोश्चन की क्या आिक द कारेक्ट अल्टारनेटिव कमप्लीट द फलोईंग सेंटेंस ये प्रश्न देव से आरोप उत्तर देव से एम सिक्यू टाइपर हाँ एम सिक्यू स्वामी वज लेट फर स्कूल बै मैं ये बोल जो स्वामी वज लेट फर स्कूल बै स्वामी कत लेट कर स्कूले एस ठीक है टेन मिनिट्स ए नम्बर आ टेन मिनिट्स 
না ফিফটিন মিনিটস না থার্টি মিনিটস অবশ্যই থার্টি মিনিটস হবে আমরা এখানে রাইট চিহ্ন দিতে পারি ঠিক আছে তিনি আধা ঘন্টা থার্টি মিনিট মানে আধা ঘন্টা বা তিরিশ মিনিট লেট করে স্কুলে আসেন স্বামী ওয়াজ ফোর্স টু গো টু স্কুল বাই হিজ মানে স্বামীকে স্বামীকে ফোর্স করা হয়েছিল ঠিক আছে শাসন করে স্কুলে পাঠানো হয়েছিল তাকে কে পাঠিয়েছিলেন ফাদার্স না মাদার না টিচার না হেডমাস্টার অবশ্যই ফাদার হবে তার বাবা তাকে পাঠিয়েছিলেন ফোর্স ফোর্সের মাধ্যমে ফোর্স করে স্বামী ফাউন্ড হিজ টিচার টু বি স্বামী দেখল যে তা তার আজকে ঠিকও মশাই কীরকম আছে এংরি অবস্থায় আছে না স্যাড অবস্থায় আছে না ডিলাইট অবস্থায় আছে না জেন্টেল জেন্টেল আমরা দেখলাম যে তিনি বাড়ির কাজ না পেলেও আজকে এই যে জেন্টেল সেমিয়াল অ্যাপিয়ার ভেরি জেন্টেল জেন্টেল অবস্থায় আছে এরপরে দেখো বি ফিল ইন দা চার্ট উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য প্যাসেস গিভেন অ্যাভ ঠিক আছে এখানে কিছু হোয়াট হ্যাপেন মানে কি ঘটেছিল সেটা দেওয়া আছে হয় কেন ঘটেছিল সেটা দেওয়া নেই আমরা এই প্যাসেজটা পড়ে এখান থেকে আমরা খুঁজি লিখব এখানে দেওয়া আছে কি এক নম্বরে দেখো স্বামী কেম লেট টু স্কুল মানে স্বামী লেট করে আসিয়েছিল এসেছিলেন স্কুলে কি জন্য কারণটা কি এখানে আমরা লিখতে পারি যে অ্যাকর্ডিং টু অ্যাকর্ডিং টু অ্যাকর্ডিং টু আ হেড এক তার মাথা মাথা ব্যথা মাথা ব্যথা করছিল আমরা এই এইখানে এই ভাষা লিখতে পারি আর কি হেড এক অ্যাকর্ডিং অ্যাকর্ডিং টু অ্যাকর্ডিং টু স্কুল লেট হেডেক তাহলে অ্যাকর্ডিং টু স্কুল লেট হেডেক মানে তার মাথা আমি রুল দিয়ে লিখতেছি তোমরা একটু শুনে শুনে এটা লিখে রাখবে যে তার মাথার যন্ত্রণা বা মাথা ব্যথার জন্য সে স্কুলে আসতে পারিনি তা আমরা হওয়ার ঘরে তাহলে এটা লিখতে পারি বা তোমরা যদি এখানে লিখতে পারো তাহলে এই অপশানটা হবে এই যে আই হ্যাভ এ হেড এক্স আর ঠিক আছে এইটা এই লাইনটা তুলে দেওয়া যাবে এখানে আচ্ছা এরপরে দেখো বিন আমার স্বামী ফেল স্যাট স্বামী কেন দুঃখ পেল কষ্ট পেল বা দুঃখ কেন যখন বললো যে স্বামী এই যে স্বামী ফিলিং স্যাট এই যে হি হ্যাড নেভার মেড এনি এনি ওয়ান অ্যাজ গুড অ্যাজ সিমেল তাহলে আমরা এই ল্যান্ডটা এই যে হি হ্যাড থেকে নেভার মেড এনি ওয়ান অ্যাজ গুড অ্যাজ সিমেল এই ল্যান্ডটা আমরা এখানে ঘর ঘরে আমরা লিখব ঠিক আছে তাহলে এটা হয়ে গেল এবার দেখো সি অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন হোয়াট ইমপ্রেস সেমিয়েল মানে সেমিয়েল কিভাবে ইমপ্রেস হয়েছিল ঠিক আছে এই যে সেমিয়েল লুক ইমপ্রেস সুমিয়েল কেন ইমপ্রেস হয়েছিল বলো তো এই যে ইউ ইউর ফাদার ইজ কুইট রাইট মানে তোমার বাবাই একমাত্র ঠিক উই ওয়ান্টস মোর প্যারেন্টস লাইক হিম কারণ এই সমস্ত পিতামাতাদের আমরা পছন্দ করি যারা যাদের সন্তানদের বাড়িতে থাকতে দেয় না স্কুলে পাঠে দেয় আর কি এই যে এই লাইনটা হবে এইখানে সি নম্বরে হ্যাঁ হোয়াট হোয়াট ইমপ্রেস সিমিয়েল তাহলে সি নম্বরে হবে এই লাইনটি আচ্ছা এরপরে আমরা দুয়ে রিড দ্য পয়েমস কেয়ারফুলি অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন্স দ্যাট ফলো আমরা কেয়ারফুলি এই গল্পটি পড়ব এবং কোয়েশ্চেন উত্তরগুলো আমরা ঠিক করে লিখব দ্য মাউন্টেন অ্যান্ড দ্য স্কোয়ারেল পর্বত এবং কাটবেরির মধ্যে হ্যাড এ কোয়ারেল মানে কী লাগছিলো ঝগড়া লাগছিলো অ্যান্ড দ্য ফর্মার কল দ্য লেটার লিটিল প্রিক 
एंड द फर्मार फर्मार बोलते इन्हें का बोझा बोल तो इन्हें फर्मार बोलते माउंटेन के बोझा माउंटेन कल द लेटर कि बोले स्कोरल के कार्बरल के लिटिल प्रिक छोट्ट नीतिभागिस बान रिप्लै बान बोलते इन्हें कार्बरल के बोझा बान रिप्लै मैं कार्बरल प्रत्युत्तर दिल यू आर डाउटलेस भेरि बिग निसंदेह तुम अनेक बड़ो बाट अल शर्ट अफ थिंगस एंड वे दे मास्ट भी टेकन इन टू गि देर क्योंकि समस्त आबहवा समस्त किस संगे बसर पर बसर धरे एक संगे ही थी टू मेक आफ ए इयर बस बस धरे एंड थ्री स्पेयर एवं एक पृथिवी ठीक है इन्हें स्पेयर बोलते पृथ्वी बोझा एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस एटार जो असम्मान बोध करीना डिसग्रेस मैंने कि असम्मान बोध करीना टू अकुपाई माइ प्लेस मैं हमार जैगा छोट एक प्राणी इटार जो कख लज्जा बोध करीना असम्मान बोध करीना इफ आई एम नट सो लार्स एस यू एवं तुम्हार मतन अनेक बड़ नई यू आर नट सो स्मल एस एमार मत तुम अनेक छोट न आई एंड नट हाफ सो स्मार मत तुम अर्धे चंचल न ठीक है कवित पढ़ल एबार प्रश्न उत्तर गाँव देखी टिक टिक द कारेक्ट अल्टारनेटिव टू कमप्लीट द फलोईंग सेंटेंस इन्हें देखो टिक चिन्ह देव एम सी क्यू आसे द लिटिल प्रिक इज द मैं का लिटिल प्रिक बला इन्हें लिटिल प्रिकट के माउंटेन ना स्कोरल स्कोरल काटबेल के लिटिल प्रिक बढ़ा द स्कोरल इज स्कोरल मैंने कि काटबेलिटी काटबेलिटी की छैट छैट अवस्था दुख अवस्था हांगड़ी मैंने कि क्षुधार्थ अवस्था छो स्प्राइ मैंने कि चंचल अवस्था एंग्री मैं राग अवस्था हमें जानी साधारण काटबेल की थे एक चंचल स्प्राइ इरपर देखो बी स्टेट द फलोईंग स्टेटमेंट इज द ट्रु फल्स मैं इन्हें टी एफ बसाते हैं जो सत्य हम टी और मिथ्या हम एफ बसा ठीक है तरह से आर कि लिखब सपोर्टिंग एस एस मैंने कि सपोर्टिंग स्टेटमेंट अवश्य लिखते हैं ठीक है जेमन द माउंटेन कल्ड द स्कोरल बान द माउंटेन कल्ड द स्कोरल बान ठीक है माउंटेन मैंने कि पर्वत काटबेल के बान बोले रखी हमें जानी बान रिप्लै कर बाना हल तुम्हार काटबेल जदिव नाम क्योंकि माउंटेन बान बोले डाकिन माउंटेन डाकिल हलो ये लिटिल प्रिक बोले ठीक है ये लिटिल प्रिक अवश्य ए भाव तरस एंड द फर्मार कल्ड द लेटर लिटिल प्रिक हाँ ये लाइन टे लाइन टेखने लिखब ये घरे घरे लिखब द माउंटेन कल द स्कोरल बान हमें यखने एफ देव एफ देवर पर हमें वही लाइन जो देखे दिल तुम्हारे तो भलोक देखो इज एंड द फर्मार कल द लेटर लिटिल फ्रिक ये लाइन टेखने देखे देखे लिखब तुम्हारे लिखे नियो खत सुंदर अच्छा इरपर देखो रिडिंग कम्प्रिहेंशन आनसिन आनसिन पढ़ब एक आनसिन थे बैर एक गल्प देवा थे तुम्हारा माध्यमिक पा और स्कूल परीक्षा गले तो पा इूनीट परीक्षा गले तो देखो ये पढ़ी गल्पा आनसिन बैर एक गल्प लालंदा सम्पर्क लालंदा ए लार्स बुद्धिस्ट मनेस्ट्री लालंदा एक बड़ बुद्ध विहार छो ठीक है बुद्ध मनेस्ट्री मैं बुद्ध विहार नाउ इन रोईन रोईन मैंने कि ध्वस क्योंकि एन एट ध्वस ध्वस आई वाज ओन अब द मोस्ट एक्नोलेजमेंट महाभियार्स अब एनसिन इंडिया क्योंकि ये परिचित छो मे एक्नोलेजमेंट मैं कि सबा जाना चलो परिचित छो महाार नामे प्राचीन भारत एक महाार लोकेटेड इन एनसिन मगध किंगडम नियर द टाउन अफ विहार शरीफ इन मडार्न विहार ठीक है बर्तमान जो आधुनिक विहार आई आधुनिक विहार पास इटा छो मगध राज्य अंतर्गत ठीक है हमें इतिहास पढ़ी मगध राज्य वो मगध राज्य अधीन युमार लालंदा विश्वविद्यालय छो इट रिमैंड ए लार्निंग सेंटर फ्रम द फाइव सेंचुरी 
এটা ছিল পঞ্চদশ শতকে ঠিক আছে পঞ্চ শতকে পঞ্চ শতাব্দীতে হ্যাঁ পঞ্চ ফাইভ সেঞ্চুরি সেঞ্চুরি মানে জানি আমরা শতক ঠিক আছে এটা পঞ্চ শতকে এটা গড়ে উঠেছিল অ্যান্ড টুয়েলভ সি অ্যান্ড ক্যাটাগরিস অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য আর্লি ইউনিভার্সিটি অফ ইন্ডিয়ান অ্যালং উইথ দ্য বিক্রমশিলা অ্যান্ড দ্য টক্কশিলা ঠিক আছে দেখো এটা ফাইভ সেঞ্চুরিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়টা তখন গড়ে উঠেছিল পড়াশোনার জন্য ফ্রিতে ঠিক আছে আমরা যদি এই বিশ্ববিদ্যালয়টা তুলনা করি যেটা টুয়েলভ সেঞ্চুরিতে গড়ে ওঠে ঠিক আছে এটা হলো বিক্রমশিলা ও তক্ষশিলা বিহারের মতন অনেকটা ছিল উন্নত মনের যাই হোক ভেরিয়াস থিওরিস এক্সিট রিগার্ডিং দ্য নেমিং অফ দ্য প্লেস এই যে বৌদ্ধবিহারটা ছিল লালনদা বৌদ্ধবিহার বিহারেই ছিল সেটা নিয়ে অনেক মত বিতর্ক ঐতিহাসিকের মতো মতামত থাকতে পারে হিউয়েন সাং আমরা জানি যে হিউয়েন সাং দ্য ফেমাস সাইনিস পিলগ্রাম ঠিক আছে পিলগ্রাম মানে পরিব্রাজক চীনের যেটা চীনের বিখ্যাত একজন হিউয়েন সাং পরিব্রাজক এসেছিলেন হু স্টাডিড দেয়ার ফর দ্য সাম টাইম মানে সে কিছু সময়ের জন্য এখানে পড়াশোনা করতে গেছিল সুদূর চীন থেকে অ্যাসার্টেড দ্যাট ইট ওয়াজ ড্রাইভার ফ্রম দ্য না আলমদা ঠিক আছে এটা না আলমদা থেকে আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামটা পাই না আলমদা না আলমদা থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়টার নাম হয় নালন্দা ঠিক আছে মিনিং চেরিটি উইদাউট ইন্টারমেশন অর টু ইন্ট ইন গিফটস ঠিক আছে এটা আমরা এই না আলমদা শব্দ থেকে নালন্দার নামটি এসেছে এডুকেশন ইজ দিস ইউনিভার্সিটি ওয়াজ ফ্রি মানে এখানে পড়াশোনার ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ফ্রি অ্যান্ড নাথিং ওয়াজ চার্জ এবং কোনো চার্জ নেওয়া লাগতো না মানে কোনো টাকা পয়সা বা কোনো কিছু দেওয়া লাগতো না ফর বোর্ডিং অ্যান্ড তার লজিন মানে কেউ যদি ইউনিভার্সিটি আসে ওখানে হোস্টেলে থাকতো বা থেকে পড়াশোনা করতো তাদের কোনো থাকা খরচ বা খাওয়া খরচ দিতে হতো না অ্যাডমিশন টু ইট ওয়াজ ব্যাসেস অন মেরিট এবং অ্যাডমিশনও করা হতো মেরিট ভিত্তিক ঠিক আছে মেরিট মানে একদম ভালো ছাত্র নেওয়া হতো আর কি মেরিট ভিত্তিক নেওয়া হতো আচ্ছা যাই হোক আমরা আনচিনটা ভালো করে পড়লাম তোমরা একটু বারবার ভিডিওটা একটু বারবার দেখবে যদি অসুবিধায় বুঝতে তাহলে অনেকটা তোমার উপকৃত হবে ঠিক আছে এবার দেখো অ্যান্সার দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ কমপ্লিট ফলোইং সেন্টেন্স এটা নালন্দা ওয়াজ এ লালন্দা কি ছিল একটা হিন্দু টেম্পেল হিন্দু মন্দির ছিল না বুদ্ধিস্ট মনেস্ট্রি ছিল না কমিউনিটি সেন্টার ছিল না ব্যাটেল ফিল্ড ছিল যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাই হোক আমরা জানি যে এটা বুদ্ধিস্ট যে বুদ্ধিস্ট মনেস্ট্রি ছিল হ্যাঁ এটা হবে উত্তর আচ্ছা নেক্সট দেখো নেক্সট দুই নম্বর নালন্দা ইউনিভার্সিটি প্রোটেস্ট প্রোস পেরেট ফ্রম লালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কবে করে ওটা ঠিক আছে ফিফথ সেঞ্চুরিতে ফাইভ সেঞ্চুরি না সেভেন সেঞ্চুরি এডি না টুয়েলভ এডি না ফোরটিন সেঞ্চুরি এডি ঠিক আছে আমরা জানি যে এটা পঞ্চ পঞ্চ শতকে গড়ে ওঠে ঠিক আছে তাহলে এটা হবে এই নাম্বার দুইয়ের এই নাম্বার উত্তর হবে আচ্ছা এরপরে তিন নম্বরটা দেখো হিউয়েন সাং স্টাইট অ্যান্ড লালন্দা অ্যাস মানে হিউয়েন সাং এসেছিলেন লালন্দা কিসের জন্য এসেছিলেন টিচার শিক্ষক হয়ে এসেছিলেন না পড়ান হয়ে এসেছিলেন না গেস্ট হয়ে এসেছিলেন না স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট অবশ্যই আমরা জানি যে তিনি সামটাইমস মানে কিছু সময়ের জন্য এই যে হু স্টাডিজ দেয়ার ফর সামটাইম মানে তিনি কিছু সময়ের জন্য শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি এসেছিলেন তাহলে অবশ্যই সেই স্টুডেন্টস হবে আচ্ছা এরপরে দেখো হাউ ডিড লালন্দা ড্রাইভস ইট ইস নেম ঠিক আছে মানে কিভাবে লালন্দার নামটা আসলো আমরা জানি যে এই যে হিউয়েন সাং ঠিক আছে হিউয়েন সাং দ্য ফেমাস সাইনিস ফিলগ্রাম হু স্টাডিড দেয়ার ফর সাম টাইম কিছু সময়ের জন্য আসেন এবং এই যে অ্যাসার্টেড দ্যাট ইট ওয়াজ দ্য ড্রাইভেড ফ্রম দ্য না আলম দ্য মিনিং সেরিটি উইদাউট ইন্টারমেশন অর নো ইন ইন গিফটস ঠিক আছে এই তোমার বীর বীর এক নম্বর প্রশ্ন উত্তরটা বীর এক নম্বর প্রশ্নটা হবে এই যে এইখান থেকে এই যে হিউয়েন সাং থেকে গিফটস অবধি ঠিক আছে তোমরা একটা সুন্দর করে একটু সাজে গুজে লিখে নিও আচ্ছা পরে দুই নম্বর প্রশ্নটা দেখো বিয়ে হোয়াট আজ দ্য ক্রিটেরিয়ারি ফর এডমিশন ইন নালন্দা ইউনিভার্সিটি মানে নালন্দা ইউনিভার্সিটিতে কিভাবে ছাত্র এডমিশন করা হতো আমরা তো লাস্টে লাইনে পড়লাম যে এডমিশন টু ইট ওয়াজ ব্যাসেস অন দ্য মেরিট তাহলে এই তোমার দুয়ের বির দুয়ের অ্যান্সার হবে যে এডমিশন টু ইট ওয়াজ ব্যাসেস অন মেরিট মানে মেরিট ভিত্তিক সেখানে নেওয়া হতো ছাত্রদের এডমিশনটা ঠিক আছে
আচ্ছা এরপরে আমরা থ্রি নম্বর দেখব গিফ এ সুইটেবল টাইটেল ফর দ্য প্যাসেজ মানে এই গল্পটা যে আমরা জানলাম বা পড়লাম ঠিক আছে এই আনসিন গল্পটা এখানে পড়ার পর আমরা এটাকে কি টাইটেল দিতে পারি বলো তো টাইটেল কি দেওয়া যায় তাহলে টাইটেলটা আমরা দিতে পারি নালন্দা নালন দা নালন্দা দা অ্যানসিন এন সি আই ই এন টি অ্যানসিন সেন্টার অ্যানসিন সেন্টার এখানে দিতে পারি নালন্দা দা অ্যানসিন সেন্টার অফ লার্নিং অফ লার্নিং আমরা দিতে পারি এখানে এন আই এন জি তোমরা সুন্দর করে লিখে নিও লালন্দা দা অ্যানসিন সেন্টার অফ লার্নিং তো আমরা সুইটেবল প্যাসেজের আমরা এখানে টাইটেলটা এটা দিতে পারি ঠিক আছে তোমরা সুন্দর করে খাতায় লিখে নিও এটা এরপরে আসবো আমরা ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস উইথ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারি ঠিক আছে দেখো দ্য পুলিশ স্টার্টেড টু ইনভেস্টিগেট অ্যাবাউট দ্য রোভারি দ্যাট মানে পুলিশ ঠিক আছে চুরি বা ডাকাতি হয়ে যায় সেটা ইনভেস্টিগেট মানে অনুসন্ধান বা ইনফরমেশান জোগাড় করার জন্য সে টেক্স না হ্যাস টেকেন হবে না টুক হবে প্লেস লাস্ট উইক লাস্ট উইক মানে কি এটা অবশ্যই পাঁচ টেন্সে আছে লাস্ট মানে গত গত সপ্তাহে তাহলে অবশ্যই এটাকে আমরা কি দেব টুক দেব আমার টুকে এখানে তাহলে কি বসবে টুক যেহেতু এটা পাঁচ টেন্সে আছে গত সপ্তাহে বলছে বার্ডস অফ হার দে সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে তাহলে দেড় সাথে সাধারণত আমরা জানি হ্যাপ বসে ঠিক আছে এদিকে নাথিং ঠিক আছে নাথিং তাহলে আমরা লিখতে পারি হ্যাফ হ্যাফ ডিসকভারেট তাহলে এখানে কি বসবে বলো তো হ্যাফ ডিসকভারেট আচ্ছা এরপরে দেখো ডু অ্যাস ডু অ্যাস ডাইরেক্ট পাঁচ নম্বরে আমরা কি করব ডু অ্যাস ডাইরেক্ট যেটা চেঞ্জ দ্য মোড অফ ন্যারেশন ন্যারেশন করতে হবে ডু ইউ নিড সামবডি টু গো টু দ্য স্টোর সেট দ্য বয় ঠিক আছে আমরা এটাকে ন্যারেশন করব এটা হলো ডাব্লিউ এস কোশ্চেন অনেকটা এখানে প্রশ্নমূলক দেওয়া আছে ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা করতে পারি দ্য বয় দ্য বয় আর্কস এখানে লিখি তোমার একটু শুনে শুনে লেখো দ্য বয় আর্কস দ্য বয় আর্কস ইফ হবে ইফ বসাবো আমরা ইফ শি সামবডি টু গো টু দ্য স্টোর টু গো টু দ্য টু দ্য স্টোর ওকে তাহলে ন্যারেশন একটা চেঞ্জ হয়ে গেল এরপরটা আমরা আসে দেখো এরপরটা আমরা করবো হি কমপ্লিট হিজ ওয়ার্ক হি টু রেস্ট এটা হলো জয়েন ইন টু এ সিম্পল সেন্টেন্স এটা আমাকে কি করতে হবে সিম্পল সেন্টেন্সে সিম্পল সেন্টেন্সে তৈরি করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি কমপ্লিট তো তাহলে আমরা লিখতে পারি আফটার দিয়ে শুরু করা যায় 
after after completing completing after completing his after completing his work his his work his work he he took rest he took he took rest okay এরপরে দেখো ডি পাশের বি নম্বর চুজ দ্য কারেক্ট হেজাল ভাব ফ্রম দ্য লিস্ট গিভেন বিলো দ্য রিপ্লেস দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস উইথ দ্য কারেক্ট হেজাল ভাব ঠিক আছে কারেক্ট এখানে দেওয়া আছে যে শি কুড নট রিমেম্বার হার পাস্ট ঠিক আছে সে অতীতের বিষয়কে স্মরণ করতে পারছে না অতীতে কি কি করছিল হয়তো সে স্মরণ করতে পারছে না রিমেম্বার মানে স্মরণ করা তাহলে আমরা জানি এখানে কি কল আপ কল আপ মানে স্মরণ করা তাহলে এখানে আমরা লিখব কি কল আপ পরে দেখো দ্য ওল্ড ওম্যান দ্য ওল্ড ম্যান রিকভার এড কুইকলি ঠিক আছে বৃদ্ধ মহিলাটাকে তাড়াতাড়ি খুঁজল আর কি খুঁজে পেল তাহলে এখানে রিকভার মানে কি লাভ হওয়া আরোগ্য লাভ করা বা আবিষ্কার করা বা খোঁজা রিকভার মানে সুস্থ হয় এইরকম টাইপের আর কি রিকভার আবিষ্কৃত হওয়া বা খোঁজা তাহলে কামড়ানো হবে অবশ্যই এখানে রিকভারেড আছে ঠিক আছে পাস টেন্সে আছে তাহলে আমরা এটাকেও পাস টেন্সে রাখবো তাহলে কেম তাহলে কেম রাউন্ড হবে তোমরা যদি তোমরা যদি আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো ঠিক আছে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক ও শেয়ার করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে রাখবে এবং আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে ঠিক আছে নতুন কিছু ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আচ্ছা এরপরে আমরা ছয় নম্বরটা করব ছয় নম্বর হলো গিভেন বিলো আর দ্য মিনিংস অফ টু ওয়ার্ডস হুইস ইউ উইল ফাইন্ড ইন কোশ্চেন নং থ্রি মানে ওই যে আনছিন যে আমরা লালন্দা আনছিনটা পড়লাম না লালন্দা লালন্দা আনছিনটা এখানে কিছু ওয়ার্ড আছে ওই একে ওয়ার্ডের মিনিং সেটা আমাকে খুঁজি ওখানে আমাকে লিখতে হবে আর কি তাহলে ভেরি ওল্ড ভেরি ওল্ড মানে কি বলতো খুবই বৃদ্ধ নাকি ওল্ড মানে কি পুরনো বা বৃদ্ধ বোঝা যায় তাই ভেরি ওল্ড তাহলে আমরা এখানে কি লিখতে পারি বলতো ভেরি ওল্ডের সাথে যদি লালন দাও অনেকটা প্রাচীন তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি কি অ্যানচিন কথাটা লিখতে পারি কি লিখতে পারি আমরা অ্যানচিন এরপরে দেখো পাউস অর ব্রেক ঠিক আছে পাউস অফ ব্রেক পাউস মানে থামা ব্রেক মানেও থামা তাহলে আমরা এখানে আমরা লালন দায় যখন আমরা আনচিনটা পড়ি তখন এখানে দেখছিলাম ইন্টার ইন্টারমিশন দেখছিলাম ইন্টারমিশনও আমরা এখানে লিখতে পারি ইন্টারমিশন ইন্টারমিশন মানে বিরতি ঠিক আছে এরপরে দেখো রাইট এ প্যারাগ্রাফ ইন অ্যাওয়ার্ড হ্যান্ড্রেড ওয়ার্ডস অন সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ সম্বন্ধে ঠিক আছে সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ সম্বন্ধে আমাকে এখানে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে এই প্যারাগ্রাফের কিছু এখানে পয়েন্টস তুলে দেওয়া আছে র্যাকলেস ড্রাইভিং অর কার্স অ্যান্ড বাইক ঠিক আছে ড্রাইভার ইজ নট ওয়েরিং টু সিট বেল্টস এখানে হেলমেট সিট বেল্ট পরে না বা হেলমেট পরে না ব্রেকিং অফ দ্য ট্রাফিক রুলস এবং ট্রাফিক রুলস সম্বন্ধে একটু লিখতে হবে কম্পিং অফ ফর সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ এবং সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ সম্বন্ধে প্রচার অভিযানও চালাতে হবে এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মনিটরিং ঠিক আছে মানে এটা প্রশাসন যদি একটু নজর না দেয় তাহলে তো মুশকিল ঠিক আছে প্রশাসন নজর কি থাকতে হবে সেটা সম্পর্কে আমার এখানে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে ঠিক আছে
তাহলে দেখো সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ সম্বন্ধে প্যারাগ্রাফটা লাইফ লাইফ ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস মানে আমাদের জীবন হলো সব থেকে একটা দামি বস্তু বা জিনিস ঠিক আছে বাট পিপল ডু নট রিমেম্বার দিস অলওয়েজ কিন্তু মানুষজন এটা সবসময় মনে রাখে না আর কি মনে করে না যে আমাদের জীবনটা তো এত দামি একটা জীবন জীবন গেলে তো জীবন আসে না এটা মানুষজন বা পিপল জনগণ এটা মনে করে না ঠিক আছে মনে রাখেও না আর কি দে ড্রাইভ কেয়ার অ্যান্ড বাইক র্যাকলেসলি হুইস কস অ্যাক্সিডেন্ট মানে তারা কখনো গাড়ি বা বাইক ঠিক আছে র্যাকলেস মানে দায়িত্বহীনভাবে কেউ গাড়ি চালায় না ঠিক আছে যার কারণে অ্যাক্সিডেন্ট হয় ড্রাইভস টু নট ওয়ার সিট এবং কি করে ড্রাইভাররা কি করে বলতো গাড়ি চালার সময় কি করে তারা সিট বেল্ট যে সিট বেল্ট যে আছে সেটা সিট বেল্ট পরে না অথবা যে ওয়ার হেলমেটস হুইল ড্রাইভিং এবং হেলমেটও তারা ব্যবহার করে না দে ইভেন ডু নট অবেড দ্য ট্রাফিক রুলস অ্যান্ড সিঙ্গালিং সিস্টেম ঠিক আছে সিগনালিং সিস্টেম এখানে কি বলছে যে ইদানিং কি কিছু দেখা যাচ্ছে যে যারা গাড়ি চালান আর কি ইভেন্ট অবেড মানে কিছু তারা মান্য করে না মানে না ট্রাফিক রুলস মানে ট্রাফিক যে কিছু নিয়ম কারণ আছে ঠিক আছে ট্রাফিক রুলসও মানে না তার সাথে যে সিগনালিং যে লাইটের যে আছে বিভিন্ন কালারের লাইট থাকে সিস্টেম সেটাও তারা মানে না আর কি সো পিপল মে বি ড্রাইভার অব বাইকার অর কমন প্যারেস্ট্রিয়ান্ট হ্যাভ টু ফেস অ্যাক্সিডেন্টস উইথ দ্য ডেঞ্জার টু লাইফ অ্যান্ড লিমস এই কারণে কী হয় বলতো এই কারণে কিছু পথচারী লোককে তারা কি করে বলতো অ্যাক্সিডেন্ট করে ওই পথচারী লোকের মধ্যে হয়তো কেউ পঙ্গু হয়ে যায় বা হাত পা ভেঙে যায় বা পঙ্গু হয়ে যায় বা অনেকের কি যায় অনেকের জীবনটায় চলে যায় আর কি ঠিক আছে টু অ্যাভয়েড দিস মিসেপস দ্য এভরি ওয়ান শুড অ্যাভয়েড বাই দিস ট্রাফিক রুলস ভেরি কেয়ারফুলি এই এই কারণে আমাদের প্রত্যেক যারা আমরা গাড়ি চালাই বা ড্রাইভার ঠিক আছে আমাদের প্রত্যেকেই এই ট্রাফিক আইনটা মেনে চলা উচিত যাতে মানুষের কোনো ক্ষতি হয় না আমার কেয়ারফুলি ভেরি কেয়ারফুলিভাবে আমাদের গাড়ি চালানো দরকার টু রিডুইক্স দ্য রিক্স অব দ্য অ্যাক্সিডেন্টস কম্পেন্স কম্পেন্স শুড বি মেড অন সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ এই অ্যাক্সিডেন্টটা যাতে না ঘটে বা অ্যাক্সিডেন্ট গাড়ি চালার যে নিয়মকানুন আছে সেটা আমাদের সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফে প্রচার অভিযান চালাতে হবে সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ প্রচার অভিযান আমাদের চালাতে হবে ভালো করে যাতে মানুষজন দেখে আর কি ঠিক আছে দিস কম্পেন সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ উড হেল্প টু বিল্ড দ্য অ্যাক্সিডেন্ট লস লাইফ মানে এই সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ প্রচার অভিযান একমাত্র বাসা মানুষদেরকে বাঁচাতে পারে যারা ধরো অসাবধানতা অবশত গাড়ি চালায় বেল্ট পরে না হেলমেট পরে না ঠিক আছে এবং এই প্রচার অভিযান চালালে তাদের মধ্যে একটা মনের ভিতরে কি থাকবে ভয় আসে যাবে ঠিক আছে এই কারণে তারা ভালো করে হয়তো গাড়ি চালাবে একটু কেয়ারফুলি ঠিক আছে এতে কি হবে মানুষের অনেক মানুষের জীবন রক্ষা পাবে ঠিক আছে এটা সরকারের অবশ্য দায়িত্ব নিতে হবে এবং প্রচার অভিযানটা চালাতে হবে সরকারের সাথে সাথে সাধারণ পাবলিকও এই নিয়ম কারণটা মানতে হবে বাট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মনিটারিংস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মানে কি প্রশাসনিকভাবে এটা আবার কঠোর হাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে স্ট্রিক ট্রাফিক রুলস শুড বি মেড টু প্রিভেন্ট দিস র্যাকলেস ড্রাইভিং ঠিক আছে স্ট্রিকলি মানে কঠোরভাবে এই ট্রাফিক আইন যাতে মানে সে ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে এই ব্যবস্থাগুলো যদি হয় তাহলে অনেকটা সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ আওতায় আমরা আসতে পারব তাহলে আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা তোমাদের এবার মাধ্যমিকে দুই হাজার চব্বিশে যারা দেবে আর কি তাদের রায়ান মার্টিনের কোশ্চেন ব্যাঙ্ক সলভ দুই হাজার চব্বিশের করানো হলো সেট নম্বর সেট ওয়ান মডেল সেট ওয়ান নম্বর ঠিক আছে টিচার ট্রেনিং মডেল কোশ্চেন পেপার এক নম্বর তোমরা ভালো করে 
भिडियो देखे एवं जो क्या असुविधा है तेल आर रिप्ले कर देखते पर ठीक है तेल आज के पर्यत थे हैपी नार्स डे